with the chapter number one which is characteristics and evolution of a computer in the previous class we learned about the early calculating device which is a backers pascal and niper bones difference engine and analytical engine today we start with the evolution of a computer theek hai evolution ka matlab maine aapko kal bhi bataya tha evolution ka matlab hota hai development theek hai na ki banana kaise start hua computer ab computer ko humne different generations mein divide kar diya tha according to their technologies theek hai na to first hamare paas kaun si generation hai first hamare paas thi first generation computers theek hai first generation computers ki duration kya thi 1942 1958 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे नंबर फर्स्ट है हमारे पास दे यूज वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इसमें हमारे पास कौन सी डिवाइस यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब आपको फर्स्ट डायग्राम नज़र आ रही है ये आपके पास क्या कहलाती है वैक्यूम ट्यूब ठीक है वैक्यूम ट्यूब का क्या काम होता था वैक्यूम ट्यूब हमारे पास यूज़ होती थी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट या टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम ठीक है ना ये फ्लो जो है उसको कंट्रोल करती थी नंबर सेकेंड नंबर सेकेंड पॉइंट हमारे पास है दे आर वर वेरी लार्ज इन साइज हैड स्मॉल इंटरनल स्टोरेज एंड वेरी एक्सपेंसिव हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत लार्ज थे साइज में ठीक है ना फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो अप्रोक्सीमेटली जो था अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास है फुल रूम के बराबर था ठीक है ना तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत लार्ज इन साइज थे ठीक है अब जो उनके पास जो इंटरनल स्टोरेज थी ठीक है ना जिस पर डाटा स्टोर किया जा सकता था वो बहुत कम थी ठीक है और वो बहुत ज़्यादा क्या थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक्सपेंसिव थे महंगे थे ठीक है नंबर थर्ड पॉइंट इज़ इनपुट बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टाइप ठीक है इनपुट कैसे दी जाती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को थ्रू पंच कार्ड एंड पेपर टाइप जो फर्स्ट डायग्राम आपको नज़र आ रही है विद की बोर्ड वो आपके पास क्या कहलाती है पेपर टाइप और सेकंड डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है वो आपके पास कहलाती थी पंच कार्ड ठीक है हम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है नंबर फर्स्ट हमारे पास है मार्क वन सेकेंड है इनियक इनिया के स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक नुमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नंबर थर्ड है हमारे पास एडीसैक एडीसैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नंबर फोर्थ हमारे पास है एडीवैक एडीवैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और नंबर फिफ्थ हमारे पास है यूनिवैक वन ये हमारे पास स्टैंड करता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है अब ये जितने भी कंप्यूटर्स से एग्जांपल हैं किसकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की और इस हर कंप्यूटर का अपना अपना एक फीचर था ठीक है ना ये स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ किए जाते थे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ठीक है इसी तरह हमारे पास जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन थी ठीक है नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है देयर ऑपरेटिंग स्पीड वाज क्वाइट स्लो जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनकी ऑपरेटिंग स्पीड क्या थी बहुत ज़्यादा स्लो थी इसलिए अगर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता होता था तो हमें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता था इंतज़ार करना पड़ता था द सेकेंड पॉइंट इज़ देयर पावर कंजम्पन वॉज वेरी हाई पावर कंजम्पन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती थी टू गेट ऑन ठीक है ना मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनका साइज बहुत लार्ज था ठीक है कितना लार्ज कि वो एक रूम के बराबर होते थे तो इतनी बड़ी मशीन को ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकसिटी क्या होती थी रिक्वायर्ड होती थी ठीक है नंबर थर्ड पॉइंट एट दे रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन अब जैसे आपको पता बताया है कि बहुत बड़ा इसका साइज़ था तो इसको रखने के लिए भी या इंस्टॉल करने के लिए किसी जगह पर प्लेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती थी ठीक है नंबर फोर पॉइंट इज दे कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो एक वक्त में एक ही काम कर सकते थे ठीक है ना 
अब जैसे आजकल के कंप्यूटर्स हैं उसमें आप लोग अगर गेम्स खेल रहे हो तो पीछे आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो इसके अलावा अगर आप कोई आगे वीडियो चला मतलब म्यूज़िक प्ले किया हुआ आप उसको नीचे कर कर जो है कोई और टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें ये काम नहीं किया जा सकता था उसमें हमारे पास सिर्फ एक वक्त में एक काम ही हो सकता था ठीक है और दे वर नंबर फिफ पॉइंट इज दे वर हाईली एक्सपेंसिव और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा क्या था एक्सपेंसिव था ठीक है इसकी इतनी लिमिटेशन की वजह से ज़रूरत पड़ी कि जो हम हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को क्या करें डेवलप करें ठीक है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बाद हमारे पास आए थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ठीक है इसकी ड्यूरेशन क्या थी नाइनटीन टू नाइनटीन सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर नंबर फर्स्ट है दे यूज ट्रांजिस्टर जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास कौन सी डिवाइस यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब इसी तरह इसमें कौन सी डिवाइस यूज हुई थी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का भी वही काम था कंट्रोल करते थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी को ठीक है नंबर सेकेंड है दे वर स्मॉलर फास्टर चीपर एंड एफिशेंट ठीक है ये जो हमारे पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आए थे ये स्मॉलर इन साइज थे विथ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ठीक है इनका साइज़ जो है वो स्मॉल था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये फास्टर थे जल्दी काम करते थे जल्दी इनकी ऑपरेटिंग स्पीड थी ठीक है ना एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसी तरह ये चीपर थे मतलब सस्ते थे एंड एफिशेंट थे एफिशेंट का मतलब क्या है ये काम अपना जल्दी करते थे ठीक है दे रिलाइड ऑन पंच कार्ड ठीक है ना अब ये पंच कार्ड पे रिलाइट करते थे फॉर इनपुट जैसे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ये हमारे पास किस क्या क्या इसके इनपुट के लिए यूज़ होता था हमारे पास इसमें पंच कार्ड यूज़ होता था और दूसरा हमारे पास इसमें यूज़ होता था पेपर टेप ठीक है लेकिन जो हमारे पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था ये हमारे पास इनपुट के लिए क्या यूज़ करता था पंच कार्ड ठीक है अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं नंबर फर्स्ट हमारे पास है लिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने पढ़ी हैं नंबर फर्स्ट इज दे यूज ट्रांजिस्टर नंबर सेकंड इज दे वर स्मॉलर फास्टर चीपर एंड मोर एफिशिएंट एंड नंबर थर्ड इज दे रिलाइड ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट ठीक है एंड नंबर बी क्वेश्चन इज वट वर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमने अभी ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की लिमिटेशन पढ़ी हैं डेट इज स्लो इन स्पीड वेरी हाई पावर कंजम्पन लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन वेरी हाई हाईली एक्सपेंसिव एंड गुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम ठीक है आप डायरी नोट कर लें आपने क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी लिखना है ऑन अ सेपरेट शीट ठीक है ओके स्टूडेंट्स 